అలాగే క్యాన్సర్ మీరు క్యాన్సర్ గురించి ఇందాక మాట్లాడలేదు నేను దాని గురించి చెప్తాను నేను ఇప్పుడు వరకు చాలా మందికి నాడి చూశాను రెండు వేల పది నుంచి ఇప్పటికీ సుమారుగా ఒక ఎనిమిది లక్షల మంది పైగా చూస్తుంటాను నేను అంటే రోజు వందల మంది చూస్తుంటే అలాగే అయిపోతారు కదా అందుకని సుమారుగా లెక్క నాడి చూసిన తర్వాత చాలా మందికి మీ క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఉన్నాయని చెప్పాను ఉంటా కూడా చెప్తాను అందులో అనుమానం ఏం లేదు అంటే ఎలా డయాగ్నైజ్ చేస్తారంటే సెల్ వర్కింగ్ హై అవ్వటం ఎలిమినేషన్ డ్రాప్ అవ్వటం ఈ రెండు జరిగిన అప్పుడు అంటే ఏ ఒక్కటి జరిగినా క్యాన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉంది రెండు కలిసి వస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ క్యాన్సర్ వస్తుంది రక్త పైత్యము రాచపుండు బుట్టని చరక సంహితలో రాయపడం అంటే బ్లడ్ ఎస్టేటి మోడ్రన్ సైన్స్ కూడా రీసెంట్గా రీసెంట్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే బ్లడ్ యాసిడ్ లాగా ఉంటే క్యాన్సర్ వస్తుంది అన్నారు ఇది ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితం చరకుడు చెప్పారు అందుకని బ్లడ్ ఎస్టేటి ఉంటే క్యాన్సర్ ఉందని చెప్తాను ఆ విధంగా చూస్తే కనుక ఈ రోజున సమాజంలో డెబ్బై శాతం మంది ఆడవాళ్ళు అరవై శాతం మంది మగవాళ్ళు ఇప్పటివరకు నేను చూసిన వాళ్ళు క్యాన్సర్ జోన్లో ఉన్నారు మేబీ వచ్చేసి ఉండొచ్చు లేదు నోటీస్ అవ్వకపోవచ్చు రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఇంకా మోడర్న్ టెక్నాలజీ దాన్ని చెక్ చేసే అంత సాఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు అండర్ రీసెర్చ్ టెక్నాలజీ ప్రిపేర్నెస్ లేదు దానికి అందుకని మీరు ఈ పారామీటర్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి లీవ్ ఇట్ ఫస్ట్ ఓకే గో యువర్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వండుకునే విధానం కూడా ఏ ప్రాంతానికి ఆ ప్రాంతం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది ఇంకా ఇప్పుడు మనకు కొంత మంచి అవకాశం ఏమిటంటే ఇంకా మన పూర్వీకులు కొంతమంది బతుకున్నారు తాతలు అమ్మమ్మలు వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు అడగండి ఎందుకంటే ఈ మోడర్నైజేషన్ అన్నది అంతా కూడా జరిగి అంతా పోగేసి మనకి భారతదేశంలో వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీస్ నుంచి ఎక్కువైంది ఎయిటీస్ నుంచి అబ్నార్మల్గా చేంజ్ అయింది టూ థౌజండ్ నుంచి అసలు అందుకునే విధంగా మారిపోయింది పోస్ట్ లిబరలైజేషన్ చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చింది ఈ టైంలో ఏం జరిగిందంటే ఈ మెంటల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ వచ్చి అందరూ పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ ఉన్నారు ఎక్కడో ఆనందం ఉంటుంది ఎక్కడో ఆనందం ఉంటుంది ఎక్కడో ఆరోగ్యం ఉంటుంది ఇస్ రన్ 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 పరిగెడుతూనే ఉన్నారు బట్ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ని పొందలేకపోతున్నారు హ్యాపీనెస్ అంటే ఏమిటి ఫిజికల్లీ మెంటల్ అండ్ సోషల్ సోషల్ హెల్దీగా ఉంటేనే అండ్ ఇంటీవల కాలంలో డాక్టర్ గారు ఒకటి ఎక్కువ గమనిస్తున్నాం యంగ్ జనరేషన్ ఇండెసిసివ్నెస్లోకి నిర్ణయ రాహిత్య ధోరణిలోకి ఎక్కువ వెళ్ళిపోవటం సూసైడల్ టెండెన్సీస్ బాగా డెవలప్ అవ్వటం ఫర్ సింపుల్ రీజన్స్ బోర్ కొడుతుందని ఆత్మహత్యలు చేసుకోవటం ఎస్ ఎందుకు జరుగుతుంది ఇదంతా ఇందాక మీకు చెప్పాను ఈ ఆర్గాన్స్ కొన్ని పని చేయట్లేదు కొన్ని ఎక్కువ పని చేసేస్తున్నాయి సెల్ వర్కింగ్ డ్రాప్ అయిపోతే డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది భయం కలుగుతుంది నేను నాడు చూసి వాళ్ళ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ కూడా ఈ విధంగానే చెప్తాను నేను ఇదేమి సిద్ధులు లేకపోతే తపస్సులు ఏవో జరిగినాయి అంటారు కదా దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ ఈస్ ద రియల్ సైన్స్ ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలాగంటే ఈ ఆర్గాన్స్ పనిచేసే విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఆలోచన విధానం క్యాన్సర్ ఐడెంటిఫికేషన్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే మీరు చెప్పిన పదకొండు వేల ఆరు వందల ఎనభై ఏడు వ్యాధులు సంగతి పక్కన పెడితే ఈరోజు ప్రధానంగా ఎక్కువ మంది మెజారిటీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్లో వీళ్ళే ఎక్కువ సంఖ్య కనిపిస్తున్నారు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అలాగే లివర్ డిజార్డర్ అండ్ క్యాన్సర్ ఎస్ ఈ ఐదింటికి సంబంధించి మీరు వివిధ రకాల పేషెంట్లు కొన్ని దాదాపు ఈ పదేళ్ళలో ఏడు ఎనిమిది లక్షల మందిని మీరు చూసి ఉంటారు చూసి ఉన్న క్రమంలో వారి నాడి ఇలా పట్టుకోగానే మీరు ఖచ్చితంగా వారు ఈ డిజార్డర్ తోటి సఫర్ అవటమో లేకపోతే దానికి ఆ దగ్గరలో ఆ బ్యాంక్ అవుట్ వస్తుండటం అనేది మీరు గమనించిన సందర్భాలు ఇన్స్టెంట్గా గమనించిన సందర్భాలు ఎన్ని ఉండొచ్చు దాదాపు ఎనిమిది లక్షల మందిని మీరు చూశారు ఇంచుమించుగా నేను చూసిన వాళ్ళందరినీ అప్పటికప్పుడే తెలుసుకుంటాను నా కండిషన్ ఏంటంటే మీకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్పకపోతే లేచి వెళ్ళిపోండి డోంట్ ఫాలో మీ ఓకే ఇప్పుడు వరకు ఇంచుమించుగా ఎవరు వెళ్ళలేదు రీసెంట్గా ఒక కేసు అనూష పేరు వైజాగ్లో ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్లీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నన్ను కలిసింది కలిసిన తర్వాత నాడి చూసి నీకు క్యాన్సర్ వచ్చే లక్షణాలు ఉన్నాయమ్మా నీకు ఈ డెఫినెన్సీస్ ఉన్నాయి ఈ క్రేవింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ జీవన విధానాన్ని ఆహార పలవాట్లను మార్చుకో అని చెప్పాను దాని తర్వాత తను ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోయింది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రొఫెషనల్లో ఉంది అని అయిపోయిన తర్వాత టెన్ డేస్ బ్యాక్ ట్వెల్వ్ డేస్ బ్యాక్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా గవర్నమెంట్లో కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి కంపల్సరీ హెల్త్ చెకప్ చేయించు మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎన్నోసార్లు ఎస్కేప్ అవుతుంది తన ప్రొఫెషనల్ బిజీగా ఉండి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఒక చోట చేయించుకోవాల్సి వచ్చింది చేయించుకుంటే రైట్ ఓవరిస్లో ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ ట్య
ఈ కరోనా వైరస్ ఉన్న రిస్ట్రిక్షన్స్ టైంలో కూడా జస్ట్ సెవెన్ డేస్ బ్యాక్ వచ్చి వెళ్ళారు ఇండియా వచ్చేసింది అంటే ఈ డయాగ్నైజ్ సిస్టంలో ప్రో అంటే ఈ అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలాగ వస్తుంది ఎంత టైం పడుతుంది దీని గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది ఈ టైంలో నీ క్రేవింగ్ ఎలా ఉంటుంది నీ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది పలానా ప్రొఫెషన్లో ఉండాలనుకుంటాం పలానా పేరు కోరుకుంటాం లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్స్ వస్తుంటాయి కదా దట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్బ్యాలెన్సెస్ దట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఎమోషన్స్తో కూడిన ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఎస్ ఎమోషన్ అండ్ సోషల్ ఆల్సో ఫిజికల్ ఎమోషనల్ దట్ ఈస్ మెంటల్ అండ్ సోషల్ ఆల్సో అందుకని నా దగ్గరకు వచ్చిన పెద్ద సమస్య ఏంటంటే చాలా మంది నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు బీపీకి మందు ఏమిటండి నాట్ పాసిబుల్ షుగర్కి మందు ఏమిటండి నాట్ పాసిబుల్ వాళ్ళ ఆరిజిన్లోకి ఎప్పుడైతే వెళ్ళి ఆ హ్యాబిట్స్ మనం మారుస్తావో శరీరానికి వచ్చిన రోగం శరీరమే తగ్గించుకోగలదు విష్ విడ్ సపోర్ట్ దాని సపోర్ట్ ఎలా ఇవ్వగలం మన కల్చర్ని మళ్ళీ రివైవ్ చేసుకోవటం ఈ ఆధునిక వైద్య విధానంలో తీసుకుంటున్న మెడిసిన్స్ డయాబెటీస్ కానీ లేకపోతే బీపీ కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్కి దారి తీస్తున్నాయి బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ మారిపోయే విధంగా దారి తీస్తుంది తొందరగా అలసిపోవటం ఇటువంటివన్నీ గమనిస్తూ వస్తున్నాం దీన్ని అధిగమించడానికి ఇప్పుడు రకరకాల ఇప్పుడు ఈ సిమ్టమ్స్ తోటి బీపీ షుగర్ లాంటి సిమ్టమ్స్ తోటి రకరకాల మంది పేషెంట్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చి ఉంటారు వాళ్ళందరికీ కూడా యాజ్ పర్ దేర్ బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ మీరు సొల్యూషన్ చెప్తూ వచ్చారా లేకపోతే దీనికి స్థిరమైన విధానం ఏదైనా స్థిరమైన విధానం లేదు క్యాన్సర్కి అనేక రకాల ట్రీట్మెంట్లు ఉన్నాయి షుగర్కి అనేక రకాల ట్రీట్మెంట్ షుగర్కి డయాబెటీస్ గురించి మీరు ఇందాక అడిగారు కాబట్టి ఆమవాతం అంటారు మనకి ఓల్డ్ తెలుగు వర్డ్ ఈజ్ మోడర్న్ లాంగ్వేజ్లో ఐబిఎస్ ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ ఓకే ఈ ఐబిఎస్లో ఈ మోడర్న్ సైన్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఇప్పుడు వరకు ఐడెంటిఫై చేసి ఫైవ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ నా దగ్గర ఉన్న వాటిలో త్రీ థౌజండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అంటే ఫైవ్కి త్రీ థౌజండ్కి చాలా గ్యాప్ ఉంది చాలా హస్తి మాసిక అంతర్భేదం అంటే నేను ఇవన్నీ ఎయిమ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ డైజెషన్ డిజార్డర్స్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవరి కేసు స్టడీ చేస్తుంటే ఎక్కువ చోట మ్యాచ్ అవుతుంది ఇంకా నేను చేయవలసినవి చాలా ఉన్నాయి నేను కొంతవరకు చేశాను ఈ ఐబిఎస్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది డయాబెటిక్గా మారిపోతారు బట్ మోడర్న్ రీసెర్చ్ చెప్తుంది ఏమిటంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఐబిఎస్ వస్తుంది కొంతమందికి అందరికీ కాదు కానీ యాక్చువల్గా ఈ డైజెషన్ రిలేటెడ్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అయిన తర్వాత డయాబెటిక్ ఎవరికి ఐబిఎస్ అంటే జగటి విరోచనాలు అవుతూ ఎక్కువసార్లు మోషన్ అవుతున్న వాళ్ళు డయాబెటిక్గా మారిపోతారు వాళ్ళకి మెంతులు నిపొద్దునే పరగడుపున నానబెట్టిన మెంతులు పొడి కాదు మెంతులు నోట్లు వేసిన కొన్ని మజ్జిగ తాగితే ఈ పొట్టలో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోయి షుగర్ తగ్గిపోతుంది ఓకే కానీ ప్రచారం ఏం జరిగింది మెంతులు తింటే షుగర్ తగ్గిపోతుంది ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఓన్లీ అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ మంది తగ్గుద్ది కారణం మాత్రమే అది అంటే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్కి మాత్రమే అది పనిచేస్తుంది ఇది మెంతులు తిని మజ్జిగ తాగటం అనేది పనిచేసేది పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్కే ఓకే డయాబెటీస్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళల్లో ఈ కారణం చేత ఈ కారణం ఐబిఎస్ అనే కారణం చేత ఐబిఎస్లో నేను చెప్పినాం అంటే జగట విరోచనాలు అవ్వడం పొట్టలో జిగురుగా ఉంటాం ఏం తిన్న పొట్టలో మంటగా ఉంటాం ఇలాంటి లక్షణం ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే షుగర్ వస్తే మెంతులు పనిచేస్తాయి సో మెంతులకి షుగర్ కంట్రోల్కి సంబంధం లేదు సంబంధం లేదు అమీబియాసిస్ని అంటే పొట్టలో ఏదైతే జిగురు పెరిగిపోతుందో ఆ లక్షణాన్ని పోగొట్టగలిగింది డ్రైగా ఉన్న మెంతులు మింగేస్తే అది ఆ జిగురుని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత నెయ్యి తినాలి కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి పనిచేస్తుంది అది అలాగే కొంతమంది ఉన్నారు కాన్స్టిపేషన్తో బాధపడుతూ డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు మెంతులు వేసుకున్నారు అనుకుందాం మోషన్ హార్డ్ అయిపోతుంది ఎస్ ఇంకా హార్డ్ అయిపోతుంది షుగర్ లెవెల్ పెరిగిపోతుంటుంది అందరికీ తగ్గుతుంది నాకెందుకు తగ్గట్లేదు అని డిప్రెషన్ వస్తుంది వాడికి అందుకని ఏ డిసీజ్ని ఆధారం చేసుకుని బాడీ బయటకు కనిపించే డిసీజ్ని ఆధారం చేసుకుని ఎప్పుడు వైద్యం చేయడానికి కుదరదు 